Hello everyone. We are into the third session of word problems of class 10, chapter 3 and 4 taken together. Linear equations and two variables and quadratic equations. <clears throat> so dear friends, today we will be discussing the problems based on upstream, downstream and speed, time, distance. Right. So today our topic is upstream, downstream and STD. Right. Let's have a trick about upstream and downstream. Uh, what we people have been doing most of the times, you know it when you have to go upstream. The resultant speed is always speed of body minus speed of stream. Obviously, if body ka speed jada hoga, tabhi to wo upstream jayega. Agar body ka speed kam hoga, stream ka speed jada hoga, to body bhai jayegi stream mein, theek hai na? The speed of body will always be more than speed of stream. Agar usko upstream jana hai, aur downstream mein kya ho jata hai? It is speed of body plus speed of stream, right? बहुत ही simple है. कोई tension वाली बात नहीं है आपको. So simple you have to learn is like bus B S P stands for body right whatever the body it is and S stands for stream is ko kabi kabi wo current bhi kehta hai theek hai the speed of body is actually in still water kyu diya jata hai kyunki still water pe hi aapko exact pata chalega ki body ka speed kya hai agar aap flowing water mein body ka speed measure karte ho to wo to resultant speed ho jayega na ठीक है, so that is इसका trick upstream downstream का trick है हमारे पास bus bus मतलब b for body as for stream पहले कौन आएगी body बाद में कौन आएगा stream upstream में क्या होगा addition plus ठीक है वैसे भी आप याद रख सकते हो sorry I'm sorry uh, upstream में क्या होगा it is subtraction difference ठीक है upstream में क्या होगा subtraction और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा एडिशन तो जब डाउनस्ट्रीम में वैसे भी पता है आपको कि जब इन दिस डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बॉडी फ्लो करेगी तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है जैसे आप जनरली आप ढलान में साइकिल चला के देखते हो तो एक बेसिक कांसेप्ट उसका रहता है ना कम भी पैडल करते हो तो साइकिल आपकी तेज हो जाती है तो रिजल्टेंट स्पीड होती है चढ़ाई पे जब आप साइकिल चलाते हो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है राइट सो दैट इज द कांसेप्ट सो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन होगा ठीक है और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा एडिशन होगा राइट सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी यूजिंग राइट नाउ लेट्स हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सो फर्स्ट क्वेश्चन आई टेक अप अ वेरी सिंपल एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली द क्वेश्चन इज Ritu can downstream 20 kilometers in 2 hours. So downstream 20 kilometers in 2 hours. Right. And uh, upstream 4 kilometers. Upstream kitna kar rahi hai? 4 kilometers. And what is the time here? In 2 hours. Alright. Find the speed of rowing in still water. And the speed of the current. Aapko dono chujhe find karni hai. Speed of the current as well as speed of the rowing. So, first of all, you will write current body. Sorry, first of all, you will write here what is speed of the rowing. Yes, speed of rowing in still water. First of all, you will have speed of the body. So, let speed of rowing in still water is equal to x km per hour. And let the speed of current be y kilometers per hour हम सबको पता है जब भी हम ये question solve करते हैं we have been doing it since so many years तो हमारे units same रखने पड़ते हैं especially 9th में हमने बहुत से numerical physics में भी किए हो से back भी बढ़ गया होगा इसी इसका 10th में भी हम लोग कर रहे हैं so अगर kilometer और r में है तो इसलिए मैं इसको कितने ले लिया kilometer per hour में so what I'll do is मैं दो जगह पे data collect करूँगा एक data collect करूँगा मैं सबसे पहले downstream के लिए और इधर डाटा कलेक्ट करूंगा मैं अपस्ट्रीम के लिए राइट right. अब सबसे पहले मेरे पास क्या दिया गया है केस वन डाउनस्ट्रीम का व्हाट इज गिवन टू मी इज अ डिस्टेंस राइट 
सो क्या है डिस्टेंस मेरे पास डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस ट्वेंटी राइट और अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है फोर डाउन स्ट्रीम के लिए मुझे टाइम दिया गया है टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम इज हाउ मच टू आवर्स ठीक है अप स्ट्रीम का भी टाइम कितना है टू आवर्स अगर आप डाटा को कभी भी टेबुलर फॉर्म में लिख पाओ तो बहुत ईजी हो जाता है राइट right? अब कंपैरिजन क्या हो रहा है हमारे पास ठीक है टाइम का दोनों केसेस में टाइम दे रखा है अब हमें पता है एसटीडी में तीन ही तो चीजें होती हैं स्पीड डिस्टेंस और टाइम ठीक है अब स्पीड हमें मिल जाएगी क्या मिल जाएगी डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है पता है ना बस बी दिस इज बॉडी एंड दिस इज स्ट्रीम राइट तो डाउन स्ट्रीम एडिशन प्लस हो जाता है राइट right? सो so, याद वैसे भी रख सकते हो आप डाउन स्ट्रीम के लिए दट इज वेरी सिंपल फंड आ डीपी आजकल डीपी का जमाना है ना सो so, डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा राइट सो डाउन स्ट्रीम में यू एड दीज टू ओके और अप स्ट्रीम में ऑब्वियसली सब होगा बस के अनुसार तो पहले बॉडी फिर स्ट्रीम राइट right? ये आ गया हमारे पास सारा डाटा क्लियर हो गया अब हमें कॉम्पेरिजन किस में दे रखा है टाइम हमें दे रखा है ठीक है डिस्टेंस हमें दे रखा है ठीक है स्पीड हमें दे रखी है हमें फॉर्मूला पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये गोल्डन फॉर्मूला है ना यहीं से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं हमारे पास तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पे तो जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ आई फील दैट आई कैन रॉब इट ऑफ दिस ठीक है तो डाउन स्ट्रीम वाली मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी This is for downstream and this is for upstream. ठीक है तो downstream में मेरे पास speed x plus y is equal to distance upon time. Distance कितना था ट्वेंटी टाइम कितना है टू पहली कंडीशन बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन अप स्ट्रीम में क्या बन गया मेरे पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना डिस्टेंस बेटा फोर और टाइम कितना है अगेन टू आवर्स एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू ये बन गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन तो क्या बन गया ये लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स बनी या नहीं बनी कहानी खत्म होगी क्वेश्चन यहीं पे ठीक है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स बन गई अब आप इसको इक्वेटिंग द कोफिशन मैथड से सॉल्व कर दो ठीक है आपकी चॉइस है जो मर्जी मैथड लगा लो आप बट सबसे आसान इक्वेटिंग द कोफिशन रहता है सो वेन यू सॉल्व एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू दोनों को क्या कर दिया आपने एड वाई वाई चला गया टू एक्स इक्वल टू ट्वेल्व एक्स कितना आ गया बेटा ट्वेल्व अपॉन टू इक्वल टू सिक्स अब x को जो है आपके पास सिक्स आया इस सिक्स को आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो इसको पुट कर दो फर्स्ट में ठीक है तो हमारे पास क्या था x प्लस वाई इक्वल टू टेन सिक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन तो y कितना आ गया मेरे पास फोर तो दोनों आगे स्पीड हमेशा याद रखिएगा बॉडी की स्पीड जो है वो स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी तभी बॉडी अप स्ट्रीम जा पाएगी ठीक है हमने बॉडी की स्पीड क्या ली थी एक्स एक्स का आंसर क्या आया सिक्स इसका आंसर क्या है फोर चेक कर सकते हो यू कैन पुट इट इन द क्वेश्चन एंड यू कैन गेट द आंसर आई होप इट इज वेरी सिंपल टू एवरीवन राइट सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट राइट अब दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम एन सी आर टी एग्जाम्पलर इट्स क्वेश्चन नंबर एट फ्रॉम द एग्जाम्पलर सो दिस टाइम आई वोट बी You know, writing everything. I'll just be making use of the tabular form to tell you that how easy it is for us to do it. Upstream, downstream. Okay, okay. Table made. We have. Either we have what we have written. We have downstream. We have. Either what we have. We have upstream. We have. Or either we have parameters. Whatever we have. We have. Three things are there. We all know about it. S T D. Speed, time, or distance. Now we are going to see what is written in this question. It's question number eight from NCERT examiner. A motorboat can travel thirty kilometers upstream. Upstream ka distance thirty kilometer. So first thing is given to us is distance, right? Thirty <clears throat> kilometers and twenty eight kilometers downstream. Or twenty eight kilometers kitna downstream. Ye first case hai mare pas. In seven hours, ye total distance is travelled time. For both these cases is seven hours, right? उसके बाद next condition क्या हमारे पास? It can travel twenty one kilometer upstream and return in five hours. अब twenty one kilometers upstream 
राइट एंड रिटर्न अगर ट्वेंटी वन किलोमीटर अपस्ट्रीम यहाँ पे गई ट्वेंटी वन किलोमीटर तो रिटर्न वापस भी तो आई तो वापस भी कितना डिस्टेंस पड़ा उसको ट्वेंटी वन ही पड़ा लैंग्वेज बहुत ट्रिकी कर दी उसने तो रिटर्न का मतलब हो गया वापस अपनी जगह पे आई इसका मतलब उसने डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल किया ट्वेंटी वन ये टोटल दोनों डिस्टेंस कितने आर्स में ट्रेवल कर रही है वो फाइव आर्स में फाइन द स्पीड ऑफ द बोर्ड इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगेन सेम चीज है ठीक है तो स्पीड ऑफ बोट आप ले लो बोट का स्पीड ले लिया आपने एक्स किलोमीटर पर आर और उसका स्ट्रीम का स्पीड ले लिया आपने वाई किलोमीटर पर आर राइट सर अब डाउन स्ट्रीम में हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला रहता है डाउन स्ट्रीम इट विल बी एक्स प्लस वाई बस है ना बॉडी प्लस स्ट्रीम तो इट वॉज बॉट डी ना ठीक है प्लस आएगा डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में माइनस आ जाएगा सिंपल राइट सर और इकट्ठा दिया गया है तो पहला केस जो हमारे पास बनेगा ठीक है उसका टाइम टोटल टाइम दिस इज द टोटल टाइम ऑफ दिस टाइम प्लस दिस टाइम दोनों का टाइम तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा टाइम का फॉर्मूला लगा लो हमारे पास टाइम किसके बराबर आता है अभी पढ़ा हमने ठीक है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितना है ट्वेंटी ठीक है स्पीड कितनी थी एक्स प्लस प्लस दूसरा वाला टाइम के लिए ये टाइम का एक हिस्सा था टोटल टाइम सात घंटे है ना तो दूसरा जो हिस्सा था इसके लिए वो कितना बन गया हमारे पास ये कौन सा टाइम था डाउन स्ट्रीम जाने का अपस्ट्रीम का टाइम कितना था अपस्ट्रीम वाला डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड ठीक है और ये टोटल टाइम कितना बन गया सेवन आवर्स केस टू क्या बना हमारे पास केस टू में क्या था हमारे पास केस टू में सेम केस था डिस्टेंस कितना था हमारे पास ट्वेंटी ये वाला डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डिस्टेंस भी कितना था ट्वेंटी वन ठीक है जो वाला डिस्टेंस लगेगा उसी के नीचे उसी की वाली स्पीड लगेगी और टोटल टाइम कितना लगा इसके पास फाइव आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन आपको याद होगा हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था इक्वेशंस विच आर नॉट लीनियर इक्वेशंस बट आर रिड्यूजिबल टू लीनियर इक्वेशन तो डियर फ्रेंड्स ये वो वाली फॉर्म बन गई ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में और वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा लेट वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू और वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वी तो ये हो जाएगा ट्वेंटी एट यू प्लस थर्टी वी इज इक्वल टू सेवन एंड इट विल बी ट्वेंटी वन यू प्लस ट्वेंटी वन वी इज इक्वल टू फाइव राइट इसके आप आगे आप इसको सॉल्व करोगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशंस कर लो ठीक है वॉट एवर यू फील लाइक जो भी आपको ठीक लगता है जिस तरीके से करना है आप राइट सो यू प्लीज डू इट सो यू कैन डू दिस फर्दर ठीक है सॉल्व योर सेल्फ इफ देयर इज अ डाउट प्लीज फील फ्री टू टॉक ओके सो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट इफ यू वॉन्ट हिंट फ्रॉम माई साइड यू कैन हैव वाई शुड आई टेल यू यार ठीक है ना सो यू एस ट्राई इट आउट राइट बट स्टिल If you want it, this will be the answer, right? So if there is any doubt, please do let me know. So basic concept हमारा चल रहा है कि downstream में क्या हो रहा है plus और upstream में क्या हो रहा है minus, right? So please, let's have another question based on the same concept of downstream and upstream, right? And uh, this time I am going to take up question. This is comparatively a simple one. A person rowing at the rate of फाइव kilometers in still water, तो speed of boat is given. Speed of boat is given to us. That is फाइव kilometer per hour, right? And uh, then he is asking us, uh, it takes thrice as much time going फोर्टी kilometer upstream. तो distance of upstream is also given to us. Distance for upstream is फोर्टी kilometers. And uh, distance for downstream is also same. ठीक है दिस इज ऑल्सो फोर्टी किलोमीटर वॉट इज सेज दैट टाइम टेकन बाय गोइंग अप स्ट्रीम इज इक्वल टू थ्री टाइम द टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम ठीक है सो फाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम सो यू हैव टू फाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम रिलेशन किसमें गिवन है हमें ये देखिए यार रिलेशन हमें टाइम में गिवन है 
राइट तो आप स्ट्रीम की स्पीड को एक्स ले लीजिए लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास बस ठीक है तो टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास टाइम इज वॉट डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है ना तो टी डी एस तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो अपस्ट्रीम के लिए अपस्ट्रीम का डिस्टेंस लिखिए कितना अपस्ट्रीम का डिस्टेंस फोर्टी अपॉन अपस्ट्रीम की क्या आएगी स्पीड स्पीड क्या हो जाएगी बस बोट प्लस स्ट्रीम इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम पे आ जाइए ठीक है कितना है थ्री टाइम्स इन टू फोर्टी डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का भी फोर्टी है अपॉन डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी अगेन बस वाला कॉन्सेप्ट और सॉरी दिस वॉज रॉन्ग अप स्ट्रीम था ना दैट वॉज माइनस डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी बस वाला कॉन्सेप्ट बॉडी एंड स्ट्रीम सो दिस विल बी बॉडी प्लस स्ट्रीम डाउन में प्लस होता है ठीक है अप में माइनस होता है ये फोर्टी और फोर्टी दोनों कैंसिल हो जाएंगे सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको सो दिस विल बी फाइव प्लस एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस थ्री एक्स राइट सो यू कैन Make an attempt. All of you are requested to solve it, please. ठीक है. Get the speed. What do you get? If x happens to be two point five kilometer per hour, means you have got the right answer. ठीक है. So you have to solve it further. It was one of the very very simple questions. ठीक है that you could have done in this downstream and upstream. So I request all of you, please take a snapshot and note it. It's important. so now i think we had done enough of the questions based on this upstream and uh, downstream but if still you want to do one more question we can have this question is bit different and this is actually based on quadratic equations isliye humne ki abhi tak humne jitne bhi teenon ke teenon questions kiye upstream downstream mein teenon ke teenon linear equations pe the right to ab wala jo question hum karne ja rahe hain it is on quadratic equations सो डियर फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस इकट्ठा करिए थर्ड और फोर्थ चैप्टर को क्योंकि अगर आप उसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे आप कंफ्यूज रहोगे बिकॉज इन थर्ड चैप्टर यू नो यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फोर्थ यू नो दैट यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन अगर आप रैंडमली प्रैक्टिस करोगे सो यू विल बी एबल टू डिसाइड विच कॉन्सेप्ट इज टू बी यूज जो एग्जाम्स में बड़ा हैंडी रहेगा क्वेश्चन है अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर ठीक है तो स्पीड ऑफ बोट इज गिवन टू अस स्पीड ऑफ बोट 18 किलोमीटर पर आर राइट दिस इज स्पीड इन स्टिल वाटर टेक्स वन आर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम डिस्टेंस 24 किलोमीटर राइट दिस इज अ सॉल्ड एग्जांपल इन योर टेक्स्ट बुक ओनली इट्स एग्जांपल 15 ऑफ चैप्टर फोर ट्वेंटी फोर किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट ठीक है तो डिस्टेंस फॉर डाउन स्ट्रीम इज ऑल्सो ट्वेंटी फोर क्योंकि जहां से वो जा रहा है ट्वेंटी फोर किलोमीटर वापिस वहीं पर आ रहा है तो डिस्टेंस अगेन ट्वेंटी फोर ही हुआ इस डायरेक्शन का भी राइट सो इट इज इन दिस केस दैट इज टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम प्लस वन आर हम सबको पता है कि अपस्ट्रीम जाने में टाइम ज्यादा लगता है बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द करंट एंड व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द करंट इट मींस यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स एंड व्हेन यू आर अप्लाइंग मोर फोर्स ऑब्वियसली आपके ऑपोजिशन में फोर्स आ रही है तो रिजल्टेंट में प्रॉब्लम आएगी ठीक है सो इसीलिए अपस्ट्रीम वाले में टाइम हमेशा ज्यादा लगेगा और डाउन वाले की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी ठीक है सो टाइम टेकन बाई गोइंग अपस्ट्रीम इज वन आर more than the time taken in downstream बस और स्पीड ऑलरेडी दे रखी है तो फाइन क्या करना हमने फाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम लेट कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर राइट तो कॉन्सेप्ट लगा तो टाइम का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता इट्स अ डिस्टेंस अपॉन वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम द फॉर्मूला ऑफ टाइम इज वॉट डिस्टेंस अपॉन स्पीड 
तो डिस्टेंस कितना हमारे पास अपस्ट्रीम का ट्वेंटी फोर ठीक है अपॉन टाइम टाइम कितना सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड स्पीड कितनी हुई दिस इज अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम का बट तो इफ यू टॉक अबाउट अपस्ट्रीम इट इज बी माइनस एस है ना अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इट इज बी प्लस एस वॉट इज बी बॉडी का स्पीड कितना है एटीन सो इट इज एटीन एंड दिस इज अपस्ट्रीम माइनस एक्स इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम कितना भाई साहब सो योर डाउन स्ट्रीम इज अगेन ट्वेंटी फोर किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड कितना होगा एटीन प्लस एक्स इक्वल टू वन सॉरी प्लस वन वॉट यू डू हेयर इज ट्वेंटी फोर अपॉन एटीन माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन एटीन प्लस एक्स इक्वल टू वन आई होप ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व इट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सिंप्लीफाई करिए इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट योर आंसर राइट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट सो दिस विल बी दिस इज एक्चुअली होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू टू फिनिश इट ऑफ एंड टू गेट द आंसर ऑफ एक्स सो इफ यू गेट इट राइट दैट विल बी वंडरफुल बट इफ यू स्टिल वॉन्ट द हिंट वॉट द आंसर विल बी तो आंसर विल बी सिक्स किलोमीटर पर आर It will be six kilometer per hour. That will be the value of x actually, right? So, जब quadratic होगा कभी कभी आपके पास you can have two answers. But आप सबको पता है speed is non-negative. ठीक है ना speed कभी भी negative नहीं होती. तो इसीलिए आपके पास speed का जो answer अगर दो answers आते हैं negative में answer आ जाएगा तो वो answer reject हो जाएगा. Okay, friends. So that's all about for this topic, upstream and downstream. And next topic, we will talking about speed, distance, and time. Thank you so much.